今天是四月一号，我终于隔离完啦。我正在前往法兰克福机场，即将回台湾。然后这次搭乘的是计程车。以前呢，我都是选择德国的 S 班前往机场，可是这次因为这个疫情，然后现在又是上班的低峰期，所以我还是选择坐计程车去机场比较保险，比较安全。刚刚 check in 完啦，然后这次回台湾人真的很多人。基本上我们都会戴口罩啦，蛮安全的。现在在飞机上啦，然后我这次有准备护目镜。现在要从法兰克福飞回桃园机场，哦，再回去就要居家检疫十四天，希望在飞机上可以平安的度过。你好像没做人，太棒了。接收到了去公所来的电话，然后再来，还要把我们这些资料呢给李长或李干事，然后我们先来看一下这十四天的过程喽。喂，你好，刘医师，刘小姐吗？呃，对，我是。哎，你好，我是安迪区公所，哎，我是陈林啊。哎，你好。哎，那今天有我这边有收到您做那个居家检疫的资讯，这样子。对。呃，可能有这边有一些事情要跟你。让您跟我配合，稍微问一下，就是您现在居居家检疫的地址是在哪里啊？可能是，然后之后呢，我们就会收到李长或李干事来的电话。因为我们现在在做那个居家检疫的通知书，然后我扫了你的，你你你的住址是行八号三楼，没错吗？对，没错。哎，然后三月十七号入境。对。好，那你的手机是零九八二三六八。对。好，那我就用这支哦，因。就用确定这支哦，可以可以。好，那那个我要你的那个，你有航班吗？还记得吗 ？C I 六二。然后你的身份证字号是 A B C D 的 D。D， 哎，好好好，好，那就这样，谢谢你哦。嗯、啊，好，不会，谢谢你，好好好，拜拜，谢谢。
没有多少分你喜欢的。波霸给的很多哎，满满的波霸料，然后配上这个像卡斯达酱还是牛奶油，真的很好吃。这间红豆饼不错哦，赞！我红豆饼都还没吃完呢，我妈又切了一些水果，南瓜、番茄跟香蕉。觉得今天早餐店的蛮好吃的，我之前教过大家麦香鸡、麦香鸡汉堡，然后我今天教的这个是鸡腿的汉汉堡，鸡腿的丹麦吐司。是居家检验第十三天，然后在两天就可以出门了。嗨，今天是居家检验的第十四天啦！刚刚叫了胡佩的这个七层米粿，也是台南有名的一间哦。然后我叫的是这个招牌的米粿，然后可以点上，这个是它出的酱汁。把这个淋进去喽。这个呢，代表呢它的底啊，这个声音啊，代表它的底呢很脆。其实我最喜欢吃它的米粿呢，就是因为它的那个底部脆脆的，口感很好。现在呢，来到居家检疫的最后一天啦，然后再来吃下午茶。这个呢是叫做菜宴，然后呢它是用洋菜跟冬瓜茶做的，然后所以大家如果在家里无聊时候也可以用电锅做啊，然后跟这个全年买的生乳卷啊，然后再来来尝一用。最后一天的下午茶喽，今天是第十。今天最后一天的居家检疫，然后我现在在吃晚餐。今天叫的是三八臭臭锅，然后跟前几天煮的白饭，然后自己微波来吃。然后跟星巴克，因为现在最近应该有在买一送一，然后又可以用心理车体检，所以蛮划算的。然后我现在来吃最后一天的晚餐喽。非常，最近很喜欢吃锅。感觉我好像在倒数跨年一样，比跨年还兴奋。隔离完啦，太棒了！十四天很漫长，真的。我是三月十六号从德国法兰克福回飞回来，桃园机场的。然后这十四天呢，我一直都在居家隔离。刚开始真的很难受，不能出门嘛，因为第一次遇到这种情况。可是过几天，你就会适应到适应了。因为你可以找自己有有趣的事情做呀，比如说玩游戏呀、看剧什么的。后呢，我还是会自主隔离十四天，因为有人说，好像我们这种这这次的疫情真的会有潜伏期，真的会蛮久的，所以我打算之后十四天还是自自主隔离。嗯，过几天。就是说，这次这个礼拜就是清明连假嘛，也希望大家尽可能都待在你的所在地，不要大规模的移动。我现在终于出门啦，然后就坐着车在附近绕一绕，尽可能也别去餐厅用餐了
，就去超市买一些必备用品啊什么的就好了。最后啊，祝大家都平安快乐，然后顺便也要订阅我的频道哦。我们下期见。